てありがとうございます。Limited Express Down for 東武日光 We will be stopping at Tokyo Sky Tree. Hello， 大家好，我是平科。今天我要带大家来看雪景了。没有意外的话，这部片应该也是今天拍，今天上。因为今天东京呢，其实也下了一点雪，不过就是有一点迷周类的状况，就是雨混雪的那种感觉。那因为我其实一直都有几个就是想要拍雪景的候补名单，我就看到说日光这边。下了大雪，所以我就冲来这边。这部影片就想要带大家看日光东照宫的雪景，对，希望大家会喜欢。真的是，现在已经三月中、三月底了，没有想到就是还有办法看到这样子梦幻的雪景，真的是很开心。希望大家也喜欢这一次的影片。从车站出来之后呢，就会是那个等公车的地方。那我这次是在网络上面买一个套票，就是可以搭车，然后搭那个电车，然后也可以搭公车。然后那个票只要两千五百日元，可以用两天。不过特级券要另外买这样子。现在看到的这一台是要去中禅寺温泉的。那因为我要去日光东照宫，所以我应该是要搭这个。ブルーのカーが来ます。好像骗人一样，好像特效哦，就是这样子缓缓缓缓的飘下来，太梦幻了，真的，完全不需要用慢动作。好，现在我要步行去东照宫那边，眼前这个是停车场，像。沿着这个，它那边有写日光东照宫入口。现在雪越来越小哎、欸，怎么会这样？<笑>不过应该还是可以拍到被雪覆盖的东照宫。
好期待哟。想要走这个上去，之前也有来过啊，但我不记得要走这个，不知道为什么这里有上岛咖啡店呢。现在我们看到的这个是玉甲店。玉甲殿呢，是在本殿进行修缮的时候，将呃供奉的神明呃以往的一个地方。那因为我们的东照宫它还蛮常进行修缮的，所以它就有常设这样子的一个玉甲殿。好，那我们继续往前，东照宫好像在这个前面。我明明有来过啊，为什么不知道路呢？觉得很有趣，是不是没有走以前就是熟悉的路？好喜欢这种踩着雪的声音。走出来了！天哪，这个风景真的是审美耶！嗯、好，我现在只剩下三十分钟。<笑>嗯，好，因为时间不多。我们这一次也采取一个比较散步的方式，好了，跟大家分享日日光东照宫的风景。现在很多人都在铲这个雪。日光东照宫于一九九九年被列入世界文化遗产，里面供奉着德川家第一代将军德川家康，腹地广大，建筑华美，很推荐日光旅行到此一游。大家有没有看到东照宫很有名的那个三只猴子？那来到日光东照宫，有一个非常怎么讲，它的特征呢，就是欣赏它金碧辉煌的建筑物。呃，原来是这个正在整修啊。我想说这边比较早观，所以我先来这边看一下。去了身后的那个明龙药师堂，它其实主要是求健康的，然后它有十二生肖的守护神，大家可以跟它祈求你身体健康这个样子。然后它的就是天花板上面啊，画有很大的龙的壁画，因为它是摄影静止，所以我没有办法拍给大家看，但很推荐大家来，因为它敲打就是某一个棒子的时候会有很大的回声。很特别，很特别。然后因为这样子，它也有，就是出玉手，就是可以保佑你实现心愿这样子。然后它有蛮多颜色，我选了粉红色，对，因为我叫平科嘛。<笑>好，那接下来继续逛这个日光东照宫。
may look. 大家看它的建筑，真的是非常的精雕细琢。现在看到的这个好像是神乐殿，重要的节日的时候好像会向神明献舞，应该有点像那个、那个、那个炭治郎他们家向他们火神祭舞的那种感觉。这个就是会祭舞的时候的那个舞台吧。这里是著名的 m e m o r i a l 今天真的来的太晚了，因为呵呵因为真的是中午才临时想到说可以来日光，有点可惜啦。不过我觉得还是看到了很丰富，然后很美的雪景。在眼前的这个灯笼呢，它也是重要文化财。据说它曾经到荷兰去展览过。这次就有点可惜，这个正在整修。青苔石灯笼吗？竟然没有积雪，但是另外一边却是白色的。现在要离开了，介绍一下这个大鸟居。这个鸟居呢，它是石造的，据说是用福冈县的花岗岩，运用水路还有陆路，好不容易就是运到了日光这样子。那我们这次的日光雪中散步，就在这里大概进到尾声。希望大家喜欢这一次的影片，拍得很匆促，希望大家多多包涵。如果你也喜欢这样子的美景，来帮我分享给你的亲朋好友。如果你还没有订阅我的频道，也别忘记订阅并开启小铃铛哦。那我们就下部影片再见，拜拜。出太阳了，太奇迹了吧！天哪，好美哦！大家看我的伞，上面也都是雪。